நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான காப்பான் திரைப்படத்தில் இந்தியாவின் மீது வெட்டுக்கிளிகளை ஏவி வேளாண் சாகுபடியை நாசமாக்குறது மாதிரி காட்சிகள் இடம்பெற்றது உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் கொரோனா உம்பன் புயலை தொடர்ந்து இப்போ நியூஸ் சேனல்கள் ஆக்கிரமிச்சிருக்கிற வார்த்தை ஸ்வாம்ஸ் ஆஃப் லாக்கர்ஸ் கடந்த எழுபது ஆண்டுகள் இல்லாத வகையில் பாகிஸ்தானுக்கு அடுத்தபடியாக கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுத்து வேளாண் பயிர்களை நாசம் செஞ்சுது இப்போ இது இந்தியாவையும் தாக்க தொடங்கியிருக்கு சுமார் இருநூறு பில்லியனுக்கும் மேலான கணக்கில் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் கென்யாவில் இனப்பெருக்க செஞ்சிருக்கிறதா உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பு அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க சமீபத்தில் இந்தியாவில் ஜெய்ப்பூரில் விளைநிலங்களையும் நகரங்களையும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தாக்கிய வீடியோக்களை நம்ம தொலைக்காட்சியில் பார்த்துருப்போம் வெட்டுக்கிளிகள்ன்றது ஒரு சின்ன பூச்சின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு நாட்டோட விவசாயத்தையே அழித்து உணவு பஞ்சத்தை ஏற்படுத்திட்டோம்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா உண்மையில் ஸ்வாம்ஸ் ஆஃப் லாக்கர்ஸ்னா என்ன இந்த பூச்சிகள் எப்படி உருவாகுது இது வரலாற்றில் முதல் நிகழ்வா இதோட விளைவு எப்படி இருக்கும் முக்கியமாக இது தமிழகத்தை தாக்குமா அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஜி கே நண்பனுக்காக நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ இதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் கிறிஸ்தவ வேதாகமப்படி பழைய ஏற்பாட்டு நூலில் எகிப்தில் அடிமையாக இருந்த இஸ்ரவேலரை மீட்க கடவுள் எகிப்தின் மீது பத்து வாதைகளை வர பண்ணார் அதில் எட்டாவது வாத தான் இந்த வெட்டுக்கிளி தாக்குதல் பூமியில் அன்னைக்கு இருந்தது மாதிரி வெட்டுக்கிளிகள் எப்பயுமே இருந்ததில்லைன்னு பைபிள் சொல்லுது லாக்கர் ஸ்வாம் அட்டாக்னு அழைக்கப்படுற பெரிய அளவிலான வெட்டுக்கிளிகள் கூட்ட கூட்டமாக படையெடுத்து வந்து பயிர்களை சாப்பிட்றதுன்றது பல ஆண்டுகளாக நம்ம பூமியில் நடந்து வருது ஆனால் அதோட அளவு அதிகரிக்கும் போது தான் அது செய்தி ஆகுது பாலைவன பகுதியில் ஒட்டிய நாடுகளான ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற நாடுகளிலிருந்து உருவாகிற இந்த வெட்டுக்கிளிகள் ஒரே நாளில் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வர பயணிக்கிற ஆற்றில் கொண்டது ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் இருக்கிற நாலு கோடி வெட்டுக்கிளிகள் ஒரே நாளில் எண்பதாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வேளாண் பயிர்களை உணவாக உட்கொள்ளுது இது ஒரு நாளில் முப்பத்தஞ்சாயிரம் மனுஷங்க சாப்பிட்ற உணவுக்கு சமமானது ஒரு தடவை வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுத்தா சுமார் ரெண்டு லட்சம் டன் உணவுப் பொருள்கள் பாதிக்கப்படுமா இதை கட்டுப்படுத்த தவறணும்னா அது ஐநூறு மடங்கு அளவுக்கு பெருகிவிடக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறதாகவும் வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கிறாங்க சாந்தமான பூச்சியாக கருதப்படுற இந்த வெட்டுக்கிளி ஒவ்வொரு நாளும் தன்னோட எடை அளவு இருக்கிற உணவுகளை சாப்பிட்ற சக்தி கொண்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டில் ரஷ்யாவில் தெற்கு பிரதேசத்து மக்கள் வெட்டுக்கிளிகளோட தாக்கத்துக்கு பயந்து பல நாட்கள் கதவை சாத்திக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடந்தாங்களாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சாம் ஆண்டில் மொரோக்கா நாட்டிற்கு பறந்து வந்த வெட்டுக்கிளிகளோட கூட்டத்தின் அகலம் இருபது கிலோமீட்டர் வர பரவி போர்க்கால அடிப்படையில் ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பில் இருந்த பயிர்கள் அழித்ததாக கூறப்படுது இந்த வெட்டுக்கிளிகளில் ஒரு வகையான லாக்கர்ஸ்னு சொல்லப்படுற வெட்டுக்கிளிகள் தான் பெரிய கூட்டம் கூட்டமாக போய் ஒரு வயலையோ ஒரு பகுதியையோ ஒரே நேரத்தில் காலி செஞ்சிடுதான் இதைத்தான் லாக்கர் ஸ்வாம் அட்டாக்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெட்டுக்கிளிக்கு பச்சோந்தி மாதிரி உடல் நிறத்தை மாற்றிக்கிற சக்தியும் இருக்கிறதா ஆய்வாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாகாணங்களில் வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பால் தேசிய அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தியிருக்காங்க இந்தோனேஷியாவிலிருந்து படையெடுத்து வந்திருக்கிறதா சொல்லப்பட்ட இந்த வெட்டுக்கிளிகள் பாகிஸ்தானுக்கு அடுத்தபடியாக கென்யா எத்தியோப்பியா சோமாலியா உகாண்டா எரித்ரியா போன்ற கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளோட பயிர் வழங்களை நாசம் செஞ்சுது இப்போ இது இந்தியாவையும் தாக்க தொடங்கியிருக்கு முக்கியமாக ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ஏழு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களில் இருக்கிற பயிர்களை இந்த வெட்டுக்கிளிகள் மொத்தமாக தென்னித்திருக்கு அஞ்சு மில்லிமீட்டர்லேருந்து அதிகபட்சமாக பதினோரு சென்டிமீட்டர் வர வளர்கிற இந்த வெட்டுக்கிளிகள் பொதுவாக வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிற இடங்களில் வேகமாக இனப்பெருக்கம் செஞ்சு வளர்ச்சி அடையும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் மார்ச் இறுதியில் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வேகமாக இனப்பெருக்கம் செஞ்சு பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவுக்குள்ளே வரும் பொதுவாக இந்த வெட்டுக்கிளிகள் ராஜஸ்தான் வர தான் அதிகமாக வரும் அங்கே தான் வெயில் அதிகமாக இருக்குன்றதும் கோதுமை விளைச்சல் அதிகமாக இருக்குன்றதும் அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் ஆனால் இந்த முறை வட இந்தியாவில் அஞ்சு மாநிலங்களை வெட்டுக்கிளிகள் தாக்கியிருக்கு மொத்தமாக எட்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களை இந்த வெட்டுக்கிளிகள் நாசம் செஞ்சிருக்கு இப்போது மகாராஷ்டிரா வரக்கூட இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்திருக்கு ஒரு நாளைக்கு நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் தூரம் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் பறக்குது ஒரு குழுவில் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சம் வெட்டுக்கிளிகள் இருக்குமா இது விவசாய
ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மேற்கு அமெரிக்காவில் நடந்த வெட்டுக்கிளி தாக்குதல் தான் பதிவு செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய தாக்குதல் வானமே தெரியாத அளவுக்கு முழுவதும் பூச்சிகளால் மூடப்பட்டதாக சொல்லப்படுது ஒவ்வொரு முறையும் அதிக சக்தியோடு இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வருது இதை ஒவ்வொரு முறையும் அழிக்கிறதுங்கிறதும் ரொம்ப கடினமான காரியமாக மாறுது இந்த நிலையில் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தமிழகத்தை தாக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த வெட்டுக்கிளிகள் இடம் மாறி போயிடும் இல்லைன்னா அழிக்கப்பட்டுரும் தமிழகத்தை நெருங்காதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வேகமாக பறந்து செல்லுது ஆனால் தமிழகத்தை தாக்குற அளவுக்கு இது பயணம் செய்யாது அதோட உணவு தேவையினால அதால் அவ்வளோ தூரம் பயணிக்க முடியாது எப்பயுமே இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தமிழகத்தை தாக்கியது கிடையாது தென்னிந்தியாவில் வேறு பகுதிகள் எதையும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தாக்கியது இல்லை அதனால் நம்ம அச்சப்பட வேணாம்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீள்றதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிற இந்த நிலையில் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பை தடுப்பதற்கான பணிகளை வேகப்படுத்தலைன்னா மிக பெரும் உணவு பஞ்சம் ஏற்படும் அளவிற்கு பாதிப்புகள் உண்டாகும்னு நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறாங்க இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவல்களோடு சந்திக்கிறோம் நன்றி